ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രാജ്യസഭ പാസസ് ജൻ വിശ്വാസ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ബിൽ ടു ഇൻ പാർലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ രാജ്യസഭ ജൻ വിശ്വാസ് ബില്ല് പാസ്സാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ബില്ല് പാസ്സാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ രാജ്യസഭ പാസ്ഡ് ദ ജൻ വിശ്വാസ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ദാറ്റ് സീക്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബൈ ഡീക്രിമിനലൈസിംഗ് മൈനർ ഒഫൻസസ് ത്രൂ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഇൻ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു ആക്ട്സ് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒന്നും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ക്രിമിനൽ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാൻ മൈനർ ഒഫൻസസിനെയൊക്കെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉള്ളത് ജൻ വിശ്വാസ് ബില്ലിലൂടെ ദ ബിൽ വിച്ച് വാസ് ക്ലിയർഡ് ബൈ ലോക്സഭ ഓൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് വാസ് പാസ്ഡ് ബൈ എ വോയിസ് വോട്ട് ഇൻ ദ അപ്പർ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഈ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ പാസ്സാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പർ ഹൗസിൽ രാജ്യസഭയിൽ അത് വോയിസ് വോട്ട് വഴി അത് പാസ്സാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അഹമ്മദാബാദ് സി ഐ ഐ ഇ ഡോട്ട് കോ പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് എസ് സിഡ് ബി ടു സെറ്റപ്പ് പ്രീ സ്പീഡ് പ്രീ സീഡ് ഡീപ് ടെക് ആക്സിലറേറ്റർ ഫണ്ട് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിഡ് ബി has announced the sidbi accelerator fund in partnership with the indian institute of management ahmedabad indian institute of management ahmedabad uh, start uh, ahmedabad startup incubator uh, ciie.co with initial corpus of uh, 40 crore rupees appo uh, si ivada idinde munbe oru vaakunda iim ahmedabad inde ennalladund appo iim ivada vittu poyittund iim ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ സി ഐ ഐ ഇ ഡോട്ട് കോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെഡ് ബി ആയിട്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ സീഡ് ഡീപ് ടെക് ആക്സിലറേറ്റർ ഫണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോർപ്പസ് അതിൻ്റെ മുതൽ മുടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ഉന്മേഷ ആൻഡ് ഉത്കർഷ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇൻ ഭോപ്പാൽ അപ്പോൾ ദ്രൗപദി മുർമു ആണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനോ ഇന്ത്യ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഉന്മേഷ ആൻഡ് ഉത്കർഷ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഭോപ്പാലിൽ ഉന്മേഷ ആൻഡ് ഉത്കർഷ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ എൽ സി പ്ലാൻസ് ടു സെറ്റപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ട് തെർമൽ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ ഒഡീഷ ഫോർ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ക്രോർ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് മെഗാവാട്ട് തെർമൽ പ്ലാന്റ് ഒഡീഷയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ക്രോർ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ എൽ സി അത് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരി
സുബ്രോട്ടോ മുഖർജി സ്പോർട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എ ഐ എഫ് എഫ് ആയിട്ട് എ ഐ എഫ് എഫ് ആയിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ലെവലിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുബ്രോട്ടോ മുഖർജി സ്പോർട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി എ ഐ എഫ് എഫ് ആയിട്ട് എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എം എ എസ് ഐ പോർട്ടൽ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ചൈൽഡ് കെയർ ഹോംസ് എം എ എസ് ഐ പോർട്ടൽ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ചൈൽഡ് കെയർ ഹോംസ് ചൈൽഡ് കെയർ ഹോംസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസി പോർട്ടൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എം എ എസ് ഐ പോർട്ടൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് എൻ സി പി സി ആർ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എം എ എസ് ഐ മോണിറ്ററിംഗ് ആപ്പ് ഫോർ സീംലെസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർ റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ദിയർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെക്കാനിസം അക്രോസ് ദ കൺട്രി ദ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് സി ഐ ഐസ് സോറി സി സി ഐ provided under the juvenile justice act 2015 appa msi portal aanu kondu vannirikkunnathu child care homes nu vendiṭṭu monitoring child care homes nu vendiṭṭu appa inde details ivra koduthittunde nammal idu vaichu nokki appa ningal idinde screenshot eduthu vechittundavum ennu karuthunu namukku next news like kadakkam gst council meet 28 percentage tax on online gaming to become effective from 1st october says ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ സീതാരാമൻ ടു റിവ്യൂ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാക്സ് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗെയിമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് അത് വേണോ വേണ്ടേന്നുള്ള കാര്യം റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതായത് എല്ലാവരുടെയും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് വേണോ വേണ്ടേന്ന് തീരുമാനിക്കാം റിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ എൽ സി അലോങ് വിത്ത് യു പി ഗവൺമെൻറ്റ് ടു സെറ്റപ്പ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി മെഗാവാട്ട് തെർമൽ പ്ലാൻ ഫോർ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ക്രോർ റുപ്പീസ് അപ്പോൾ എൻ എൽ സി അതേപോലെ യു പി ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി മെഗാവാട്ട് തെർമൽ പ്ലാൻറ്റ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു എ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ വിത്ത് യു പി ഗവൺമെൻറ്റ് ടു സെറ്റപ്പ് എ തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ദ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി മെഗാവാട്ട് പ്ലാൻറ്റ് വിൽ ഹാവ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി മെഗാവാട്ട് ഈച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ജനറേറ്റിംഗ് പവർ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ അപ്പോൾ എൻ എൽ സി അതേപോലെ യു പി ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി മെഗാവാട്ട് തെർമൽ പ്ലാൻറ്റ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ബി ഡി എൽ ഹാൻഡ്സ് ഓവർ ഫേസ്റ്റ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സീക്കർ ടു ആകാശ് ടു ഡി ആർ ഡി ഒ അപ്പോൾ ബി ഡി എൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫേസ്റ്റ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സീക്കർ സീക്കർ ടു ആകാശ് ടു ഡി ആർ ഡി ഒ ഓഫ് ആകാശ് ആകാശിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സീക്കർ ഓഫ് ആകാശ് ടു ആകാശവാണി ടു ഡി ആർ ഡി ഒ ഡി ആർ ഡി ഒന് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഭാരത് ഡൈനമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ബി ഡി എൽ ഹാസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ദ ഫസ്റ്റ് റേഡിയോ ഫ്
മുന്നൂറ്റമ്പത് മെഗാവാട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ സോളാർ പ്രൊജക്ട്സ് നിന്ന് മുന്നൂറ്റമ്പത് മെഗാവാട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നോട്ട് ലീഗൽ ടെൻഡർ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ശ്രീലങ്ക സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഫോറിൻ കറൻസി ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലാതെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് പേയ്മെൻറ്റ്സിന് ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ലാതെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ശ്രീലങ്ക സെൻട്രൽ ബാങ്കാണിത് അനൗൺസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സീർ ശ്രീലങ്ക സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ശ്രീലങ്ക സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു അതായത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എനി ഐലാൻഡ് കൺട്രി അതായത് ഐലാൻഡ് കൺട്രി ആയ ശ്രീലങ്കയിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് പേയ്മെൻറ്റ്സിന് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ്സ് അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് എ നവനിർമ്മാൺ കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൺ ബാങ്ക് വിത്ത് രാജധാനി കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൺ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അമാൽഗമേഷൻ മെർജർ ഓഫ് നവനിർമ്മാൺ കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൺ ബാങ്കും അതേപോലെ രാജധാനി കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൺ ബാങ്കിൻ്റെയും അമാൽഗമേഷൻ ആണ് ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാങ്കും ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബാങ്ക്സ് ആണ് അവരുടെ മെർജർ ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐ അപ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം സോ ബ